como a mulher ouve coisas... Na UTI tinha uma, uma técnica de enfermagem que ela falava assim, minha, minha filha, para de chorar. Tipo assim, no, vivendo um caos. Uhum. Chega em casa hoje, bota uma lingerie vermelha, senão <risos> seu marido vai te trocar. Meu Deus. E vocês como casal? Como é que ficou os aventureiros antes? Né? Porque vocês se uniram por aventura, ganhar o mundo, hum. né? hábitos muito parecidos. Como é que vocês continuam sendo os pais da Malu e, ao mesmo tempo, a Rê e o Pedro? Quer falar? <risos> é, no começo da na UTI, né, a gente... Bom, era 100%, tristeza... 100% pais, né? É, não tinha, não tinha outra opção. Na verdade, assim, não, a gente não tinha é, aquela reação de, na, de casal com namoro, né? Eu e ela. Isso aí não, não tinha. Não tinha, a gente tinha nem cabeça pra isso. É, mas a gente se conectou mais ainda como casal porque a gente teve que conversar. Teve que de tomar decisões difíceis. E eu acho que a gente conectou bem como casal. Uhum. Nesse começo dessa trajetória. Tô certa? Ah, eu acho que não, a gente tá se uniu mais. Você uma coisa tão bonita, porque assim, é como você pensar em namorar na guerra. É. Não existe, vocês estavam numa guerra. Vocês é. imaginam, vou parar a guerra. Só que... Entendeu? Vamos... Mas você sabe que na UTI... Engraçado, é, como, falo... como a mulher sofre, né, na vida. Como a mulher ouve coisas... Na UTI tinha uma, uma técnica de enfermagem que ela falava assim, minha, minha filha, para de chorar. Tipo assim, no, vivendo um caos. Uhum. Chega em casa hoje, bota uma lingerie vermelha, senão <risos> seu marido vai te trocar. Meu Deus. Mas talvez seja a realidade e dela. É, é, ao redor dela. Mas muita loucura. E aí eu ficava assim. E aí eu, na época, né, totalmente... Eu, Ai, meu Deus, será que é isso que eu tenho que fazer? Mas eu não quero. Uhum. <risos> Ai, e aí eu, eu ficava, né, brigando. Até a gente, uma, uma, um momento, a gente sentou e conversou. Eu falei, Pedro... A gente não tá tendo muita relação ali, mas eu também você... não quero. É, você tá sentindo falta? Eu falei, cara, eu nem penso nisso, Rê. A gente, você de manhã, eu à tarde, à noite a gente tá junto aqui. E assim, eu tô cansado. Você tá cansado. Porque não é só o cansado é, físico. físico, né? O emocional. De, de... de lidar com aquelas frustrações, né? É, notícia ruim. Às vezes o Malu passou um dia ruim, né? Você não ficava bem. Então assim... E ela ficou preocupada, porque começaram a falar isso pra ela. E na minha cabeça, se nem passava. Ainda bem, né? Que você é. ouviu, tipo assim... Mas vem cá, você tá pensando nisso? Eu nem... Não, é... é. <risos> porque eu não tô pensando. Mas eu acho que a gente, a gente se fortaleceu, porque a gente dialogava muito, assim. Acho que isso foi muito importante pra gente como casal. Então, até em relação a isso, né? Ó, oh, pa... isso tá passando pela minha cabeça. Isso passa pela sua cabeça? Ah, não. Tô... Ah, eu tô chateada, porque no início a gente chegava em casa e aí eu ia chorar no início, no iníciozinho. Eu ia chorar na cama e ele ia jogar videogame. Gente, como é que esse homem tá conseguindo jogar videogame? E aí depois ele falou ali, cara, porque o videogame me Era tira do mundo. Era a única maneira dele sair, ah. né? Me tira desse mundo aqui. E só que isso, só, só que eu ficava irritada chorando, falando, ele tinha que estar tá comigo chorando. E ele não é assim, ele não, ele não é de sentar e ficar chorando. Hum. E aí um dia eu falei, eu queria que você ficasse chorando comigo. Ele falou, eu queria que você jogasse videogame comigo. <risos> perfeito, perfeito, é porque... perfeito. O dia inteiro. Ele chegava em casa, nove horas da noite. Comia, os dois ali juntos. E aí tomava banho e já era dez horas da noite. Eu, eu vou chorar? Você joga a cabeça? Um pouquinho de ah, tempo. Não, eu perfeito. ficava no máximo duas horas ali jogando. Pra... Uhum. Eu saía do mundo real. Pra desconectar, né? Desconectava. Pra não pensar, eu descansava pra não a minha pensar. cabeça. Exatamente. Ela não tinha esse descanso. Ela não tinha essa... Essa, essa rota de fuga. Não conseguia prestar atenção em nada. Minha cabeça ficou muito ruim, muito aérea. Uhum. E assim, eu acho que a gente conseguiu entender um ao outro porque a gente dialogava. Não só dialogar de falar, dialogar de escutar. Você entendeu que o videogame pra ele não é. era um desamor por você. Uhum. Era quase um, um oxigênio para um paciente que precisa respirar. É, era isso. <risos> e eu é. entendi que aí também eu fui entender que ela tava ali precisando também de mim. Para mim, ela tava no momento dela de relaxar, igual eu tava tendo. Eu já que eu tava vendo um filme, eu tava ali, ó, jorando. Não, porque você, o que acontecia com a Rê? Eu e a Rê, a gente tem um ponto diferente, né? É, e a Rê, ela, desde a UTI, já viu o futuro da Malu e estudava o futuro da Malu. Então, uhum. ela já chegava, já estudava, já queria saber, não sei o quê. Eu não, eu tava esperando, não, vamos com calma. Não vou Você sofrer com... passo a passo, né? Isso. Vamos esperar não cada coisa. Não vou sofrer coisa. com antecedência. E ela não, estudando, vendo tudo. Hoje a Malu, ela tem todo esse suporte. 
É, a gente tem esse entendimento por causa da E. Uhum. É o que ela da... foi buscar. Que ela buscou, entendeu? E ela conversa comigo, então, mas quem assim, tem a inicia... teve a iniciativa no começo de é, entender o futuro da Malu foi ela. Mas eu só tenho o equilíbrio emocional que eu tenho por hoje conta por dele, conta dele. Pela retaguarda é. dele. Foi um equilíbrio que a gente encontrou. E é tão bacana, porque assim, é, vocês acabam validando a máxima de que os casais que são amigos, antes de qualquer coisa... São os casamentos que vão dar certo, né? É. Porque se vocês não fossem amigos... É pé de guerra. Muito casal se separa não tem. Separa Porque tem mesmo. que ser muito amigo é. a ponto de entender que o videogame dele é, é oxigênio. Que ah. o teu choro também é um ah. oxigênio, de outra maneira. Né? De, de extravasar mesmo. Quase como se fosse um A gente saía um de uma conversa com o médico, era muito engraçado. Engraçado não, né? Mas sim, hoje é sim, engraçado. Hoje. Ah. Mas ele falava assim, 50 coisas ruins. Porque é muito difícil, porque ela... Ah, porque ela ah, falava uma coisa boa. Aí quando a gente saía, alguém pergunta, e aí, o que, que o médico Quem falou? Que era o bom? Ele falava uma coisa boa. <risos> a pena, <risos> única. Ele eu falou gravei 50 uma. coisas ruins, você decorou só a coisa boa. Mas a visão dele era é, essa. Onde, era o videogame, é. onde ah, ele eu, se eu, pegava. Eu, eu, é, porque eu era bem positivo. Ah, Malu... Mas tem que ser. Eu, é isso aí. É isso aí que eu... <risos> Ele se pegava sempre. Eu sei que bom. pode acontecer eu, as 50 coisas ruins, sei, mas vamos pensar aqui na coisa boa. Não, com certeza. É. E, e você só ganha pensando assim. É. Porque a coisa ruim que se for acontecer, irá acontecer e você não tem nem reserva de alegria para sustentar a tristeza. A gente, você faz é. reserva de alegria. Eu, eu não me iludo que elas. Não, não sim. Mas, mas né? a reserva de alegria não é para é. você não ver. A coisa ruim, mas é para você ter resistência maior. Eu sempre digo, tenta fazer o maior reserva de alegria que você puder. Porque você uhum. vai precisar, nós iremos é, precisar, é, todos. Eu, eu ele, ele, ele abastece muito a minha reserva de ver. Eu sou alegre também, <risos> uhum. mas ele abastece muito, assim, que ele não você me deixe para ansiedade. Né? É. E uma coisa que eu acho, assim, que foi uma parceria muito forte da gente, quando a gente saiu da UTI já, e aí nesse momento que eu, eu não saí bem. Caraca, imagina, não tinha como. Não tinha sair como. Bem. Então, confusa profissionalmente, confusa de tudo, eu não sabia pra onde ia, e eu me sentia mal porque eu não trabalhava. Né? E aí chegou um momento, eu falei, Pedro, não sei o que eu faço, não sei pra onde eu vou. Ele falou, cara, faz terapia. Se eu não tô trabalhando, eu não vou pagar terapia. Ele, a, a gente tá junto. Eu tô junto com você. Exatamente. É a terapia que você precisa? Se é a terapia Até que. Até pra reorganizar a vida. É, né? Eu pago pra você a terapia. E assim, e eu. Claro, eu não queria, é, eu, nesse primeiro momento, pensar, não vou pedir pra ele pagar terapia, pra mim é caro, né? E ele, não, a gente é um casal, se a terapia vai te fazer bem e a gente como casal vai ficar melhor, e você profissionalmente Óbvio. vai ficar melhor, Óbvio. eu Óbvio. pago Ela a terapia a pra mim, você. Né? Não, isso é como se fosse um investimento. Tá? É, é a nossa nossa estrutura de vocês. Porque se ela claro. estiver bem... Você não podia ser o terapeuta dela, porque você também estava naquela situação, ah. né? Não tinha como. Não, mas o Pedro é péssimo terapeuta. Não, mas, não, mas ele tá dentro. Mas ele tá dentro da situação. Não, olha, eu, eu falo assim, Pedro, realmente eu preciso de uma terapeuta, porque eu vou toda filosófica, né? Pedro, minha sensação, eu estou angustiado. Vai passar. <risos> Aí dentro daquela teoria, as coisas ruins passam, as coisas boas passam, é, vai passar. É, Fica assim, não. Uhum. Oh, nossa, você tá me ajudando muito, Pedro. Oh, Aí eu pago terapia. Mas que eu falo assim, faz uma coisa que você gosta, não sei. Não sei. Mas não estudei tá pra falando, isso, eu não estudei né? pra isso. Pelo amor de Deus. <risos> eu não tenho <risos> talento. Mas a parceria existiu até na questão emocional. Se é isso que vai te fazer bem, tamo junto, vamos. E foi o que, que me fez Com voltar certeza. a minha vida. Hoje eu voltei à minha empresa agora. Uhum. Ah, voltou? Voltei, voltei. Há pouco Quando? tempo. Tem três... A Malu vai fazer quatro anos em dezembro. Uhum. Então eu esperei três anos... E voltei, hoje eu já voltei a contratar, já tá dando certo que de legal. novo, mas muito pela terapia, eu sou assim, é. team terapia. É Porque ele falou, olha, cara, volta, e aí comecei a clarear minha cabeça e comecei a voltar a minha vida. Uhum. Mas foi uma, um investimento de casal, de parceiro. Que né? bacana, né? Cursos completos com conteúdo de qualidade, uma bagagem única sobre TDAH, ansiedade, depressão, psicopatia, toque e borderline. Masterclasses com os tópicos mais pertinentes da mente humana e habilidades emocionais. Uma linha direta para conversar e tirar dúvidas comigo e muito mais. Tudo isso em um só lugar. É a esse ecossistema que os membros da nossa comunidade Ser Humano Sustentável têm acesso. E tenho certeza que pode te ajudar a entender melhor sua mente e alcançar sua melhor versão. Tudo isso através do conhecimento. E fica ligado, são raras as vezes em que as portas da comunidade se abrem. E sempre por tempo limitado. Então, 
não vai deixar essa oportunidade passar. 